সালাম আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আমার সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমরা ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তৃতীয় পর্ব পিসিবি ডিজাইন এবং প্রোটোটাইপিং ক্লাসের প্রথম ক্লাস প্রথম অধ্যায়ে আমরা আজকে শিখব প্রথম অধ্যায়ের নামটি হচ্ছে সেট আপ দি ড্রয়িং এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ড্রয়িং এডস অর্থাৎ আমরা ড্রয়িং এনভায়রনমেন্ট এবং ড্রয়িং এরিয়াটাকে আমরা সেট আপ করে নেব এ অধ্যায়ে এটার প্রথম সাব টপিক্স হচ্ছে স্টার্ট অ্যান্ড অ্যান্ড সুইচেবল সিমুলেশন সফটওয়্যার অর্থাৎ সিমুলেশন সফটওয়্যার শুরু করব কিভাবে সেটা তারপর হচ্ছে অর্থাৎ ইক্যাট প্যাকেজ শুরু করা যে কোনো একটা প্যাকেট আমরা প্রোটিয়াস নিয়ে কাজ করেছি তো প্রোটিয়াসের কীভাবে ওপেন করতে হয় সেটা আমরা দেখাবো আইডেন্টিফাই দি মেনু বার টুল বার ড্রয়িং এরিয়া অ্যান্ড স্পেশ স্পেশাল উইন্ডো অর্থাৎ মেনু বার টুল বার ড্রয়িং এরিয়া স্পেশাল উইন্ডোগুলো আমরা শনাক্তকরণ করব এবং টুল টুল ফ্যামিলারাইজ উইথ টুলস টুল কিডস অ্যান্ড টুল অ্যান্ড ফ্যামিলারাইজ উইথ টুলস টুল কিডস অ্যান্ড বাটনস অর্থাৎ টুল টুল কিডস এবং বাটনসের সাথে পরিচিত হব ফ্যামিলারাইজ উইথ ওয়ার্ক স্পেস শর্টকাট অ্যান্ড হটকি অর্থাৎ ওয়ার্ক স্পেস শর্টকাট এবং হটকির সাথে পরিচিত হব প্লেস কম কম্পোনেন্ট সার্চ অ্যাজ রেজিস্টর ট্রানজিস্টর ডায়ট বা পাওয়ার সাপ্লাই এটসেট্রা অর্থাৎ রেজিস্টর ট্রান্সটর পাওয়ার সাপ্লাই ইত্যাদি ড্রয়িং এরিয়াতে স্থাপন করব এরপরে হচ্ছে সেভ দি ড্রয়িং এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ যে ড্রয়িং এনভায়রনমেন্টটাকে সেভ করব তারপর এক্সিট ফ্রম দি সিমুলেশন সফটওয়্যার প্যাকেজ এরপরে হচ্ছে আমরা সবশেষে এই সফটওয়্যার থেকে আমরা কীভাবে বেরিয়ে আসব সেটা আমরা দেখব তো আমরা পর্যায়ক্রমে এগুলো এখন আমরা দেখবো আমরা তো চলো দেখা যাক আমরা এগুলো ধাপে ধাপে শিখে ফেলি সালাম আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা প্রথম ক্লাসের প্রোটিন সফটওয়্যারটি ইনস্টল দেয় শিখেছি এখন প্রোটিন সফটওয়্যারটি যখন কাজ শুরু করব তখন কীভাবে সেটাকে ওপেন করব সেটা শিখব তো আমরা যখন প্রোটিন সফটওয়্যারটি ইনস্টল দেবো তখন আমরা ডেস্কটপে একটা আইকন দেখতে পাবো সেই আইকনে ডাবল ক্লিক করলে আমার প্রোটিন সফটওয়্যারটি ওপেন হবে যেমন এখন ওপেন হয়েছে আমরা ডাবল ক্লিক করার পরে আমরা আরেকভাবে করতে পারি সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে যে আমরা স্টার্ট বাটন অল প্রোগ্রাম প্রোটিএস এস এস প্রফেশনাল এরপরে প্রোটিএস প্রফেশনাল সফটওয়্যার হয়েছিল ক্লিক করলে আমার প্রোটিএস সফটওয়্যারটি ওপেন হবে এবং আমরা তখন আমরা কাজ করতে পারবো ধন্যবাদ সবাই শিক্ষার্থী আসসালাম আলাইকুম আমরা আমাদের দ্বিতীয় যে আমরা প্রথম আমাদের প্রথম টপিক ছিল যে ইকার সফটওয়্যারটিকে ওপেন করা আমরা ইকার হিসেবে প্রোটিয়া সফটওয়্যারটিকে ব্যবহার করেছিলাম এবং প্রোটিয়া সফটওয়্যারটি আমরা ওপেন করা শিখেছি এখন আমরা প্রোটিয়া সফটওয়্যারের মেনু বার টুল বার ড্রয়িং এরিয়া এবং স্পেশাল যে উইন্ডোগুলো রয়েছে বা ফ্যামিলি ওয়ান পয়েন্ট টু হচ্ছে আইডেন্টিফাই দি মেনু বার টুল বার ড্রয়িং এরিয়া অ্যান্ড স্পেশাল উইন্ডো মানে টুল বার মেনু বার ড্রয়িং এরিয়া উইন্ডো শনাক্ত করুন তারপর ফ্যামিলির আইজ উইথ টুলস টুল কিডস অ্যান্ড বাটন অর্থাৎ টুল টুল কিডস এবং বাটন সময়ের সাথে পরিচিতি তারপর ফ্যামিলির আইজ উইথ ওয়ার্ক স্পেস শর্টকাট অ্যান্ড হটকি অর্থাৎ ওয়ার্ক স্পেস শর্টকাট এবং হটকির সাথে পরিচিত পরিচিতিকরণ আমরা যখন প্রোটি সফটওয়্যারটিকে ওপেন করব তখন আমরা এমন একটি উইন্ডো দেখতে পাব এই উইন্ডোতে আমাদের আমরা এটাকে ওয়ার্ক স্পেস বা উইন্ডো এরিয়া এডিটিং উইন্ডো বলা হয় আর বাম পাশে ওপরে যেটা প্রিভিউ উইন্ডো অর্থাৎ আমি যে অবজেক্ট বা যে কম্পোনেন্টটাকে আমরা নেব এটা হচ্ছে অবজেক্ট সিলেক্টর অর্থাৎ আমি যে সিলে অবজেক্টটাকে গ্রহণ করব বা যে অবজেক্ট নিয়ে কাজ করবো সেই অবজেক্ট সিলেক্ট করতে হয় এখান থেকে এই উইন্ডো থেকে আর এই প্রিভিউ উইন্ডোতে ওই অবজেক্টের অবস্থান সেই অবস্থানটা দেখা যাবে আমরা এখন এখন আমরা বিভিন্ন মেনু দেখব আমাদের প্রথম যে সবার উপরে যে নীল রঙের বারটি থাকে সে বারটিকে বলা হয় টাইটেল বার অর্থাৎ এখানে আমাদের আমি যে কাজ করব ওই যে প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করবো যে সার্কিট নিয়ে কাজ করবো সেই সার্কিটের টাইটেল এখানে দেওয়া থাকবে তারপরে যে মেনুটি রয়েছে সেটা হচ্ছে মেনু বার এখানে ফাইল ভিউ এডিট টুলস ডিজাইন গার্ডস সোর্স ডিবার লাইব্রেরি টেম্পলেট সিস্টেম হেল্প ইত্যাদি তারপরে যে টুল বারটি রয়েছে এটিকে বলা হয় কমান্ড টুল বার কমান্ড টুল বারের আমরা এখানে বিভিন্ন 
অবজেক্ট ওপেন করা ক্লোজ করা মিনিমাইজ ম্যাক্সিমাইজ হ্যাঁ সেভ করা আমরা এখান থেকে মানে শর্টকাটে সেটা করতে পারি এখানে এই পাশে রয়েছে মুড সিলেক্টর বার মানে আমি কি মোডে কাজ করতে চাই মুড সিলেক্টর বার রয়েছে তারপর নিচে রয়েছে আমাদের বাম পাশে যে লম্বা লম্বি যে বারগুলি বারটি রয়েছে এটাকে বলা হয় মুড সিলেক্টর বার আর নিচে দেখা যাচ্ছে এই ওরিয়েন্টেশন টুল বার অর্থাৎ এখানে আমরা অবজেক্টের আমরা যে অবজেক্ট নিয়ে কাজ করব সেই অবজেক্টের ওরিয়েন্টেশনকে পরিবর্তন করতে পারব আর সবশেষে নিচে যেটা আছে এটা হচ্ছে সিমুলেশন টুল বার তো এই টুল বার দিয়ে আমরা সিমুলেশন করতে পারি আমাদের যে সার্কিট নিয়ে কাজ করবো তো আমরা পরবর্তীতে এগুলো নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করব সালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ ডিয়ার ভিউর আমার সঙ্গে থাকার জন্য এখন আমি কিভাবে প্রোটি আছে ড্রয়িং এরিয়াতে রেজিস্টর ক্যাপাসিটর ট্রানজিস্টর ইত্যাদিকে নিয়ে আসতে হয় সেটা নিয়ে সেটা আমরা শিখবো এখন আমরা যখন প্রোটি সিটটা কপেন করবো করলে যে উইন্ডোটি পাবো আমরা দুভাবে আমরা ল্যাবরি থেকে আমাদের কম্পোনেন্টগুলোকে আমরা উইন্ডোতে নিয়ে আসতে পারি এক আমাদের যে টুল বার রয়েছে সেখানে গিয়ে আমরা পিক পার্টস ফ্রম দি লাইব্রেরি এখানে যদি ক্লিক করি তখন আমরা এমন একটা উইন্ডো পাবো এই উইন্ডোতে আমরা দেখতে পাবো যে ওপরে এখানে কিউআর দেখা আছে অর্থাৎ আমি যদি রেজিস্টর খুব খুঁজতে চাই তাহলে এখানে রেজিস্টর যদি লিখে দিই আমি আর এস আই এস আমি কিন্তু অর্ধেক লিখেছি পুরোটা লিখে নেই তারপর সে কী করছে এই টাইপের যা কিছু আছে এই ক্যাটাগরি যা আছে সেগুলো এখানে দেখিয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু রেজিস্টার আছে তো রেজিস্টারে ক্লিক যদি করি তখন আমাদের নিচে এখানে আসবে সাব ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি মানে আমরা রেজিস্টার তো বিভিন্ন ক্যাটাগরির হয় সেই ক্যাটাগরিগুলো এখানে আসবে আর কোন যে বিভিন্ন কোম্পানি যেহেতু রেজিস্টার হয় সুতরাং কোন কোম্পানির রেজিস্টারটাকে আমরা ইউজ করব এখানে হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানির নাম আসবে কোন কোন কোম্পানির এই রেজিস্টারটা তো এখন আমরা যদি এখানে আমরা যেমন আমরা পয়েন্ট সিক্স ওয়াট মেটাল ফিল্ম এখানে ক্লিক করলে আমার এখানে আবার চলে আসবে আমার ওই কোম্পানির এবং মেটাল ফিল্ম যে রেজিস্টারগুলো রয়েছে সেগুলোর যত প্রকারে বাজারে পাওয়া যায় তার সবগুলো লিস্ট এখানে আসছে আমি যেটিকে ক্লিক করব অর্থাৎ যার উপরে মাউস পয়েন্টটা রেখে ক্লিক করব সেটা আমার ডান পার্শে আমাদের এখানে একটা পিসিবি পিভি রয়েছে আর একটা আছে আমার প্রিমিটিভ দেখাচ্ছে অর্থাৎ আমার লগি কাল এটাকে এভাবে এরকম দেখাবে আর পিসিবিতে আমার এটা কীরকম দেখাবে কতটুকু ডিস্টেন্স নেবে সেটা আমার এখানে দেখাচ্ছে এরপর যখন আমি ওকে চাপবো ওকে চাপার পরে উইন্ডোটি চলে যাবে এবং প্রোটিয়াস উইন্ডোটি আমরা দেখতে পাবো তখন এই উইন্ডো এরিয়ার মধ্যে যেখানে গিয়ে আমার রেজিস্টারটিকে প্লেস করা দরকার সেখানে আমি ডাবল ক্লিক করলে আমার রেজিস্টারটি ওখানে স্থাপিত হবে এখন আমরা রেজিস্টারটিকে যদি এরকমভাবে আমরা ঠিক একইভাবে আমরা যদি এখানে আমাদের যে এখানে কম্পোনেন্ট মোড রয়েছে আমরা কম্পোনেন্ট মোড মোডে রেখে আমরা যেমন এখানে পিতে হচ্ছে আমরা পিতে যদি এখানে পি এবং এল রয়েছে তো আমরা পিতে যদি ক্লিক করে তখন তখনও আমাদের এই লাইব্রেরি থেকে আমরা এইভাবে আমরা বের করতে পারি তখন যেহেতু আমরা ওটা আমরা রেজিস্টার নিয়ে আসলাম এখন আমরা একটি ডায়ট নিয়ে ডায়ট দেখব তো ডায়টে যখন ক্লিক করবো তখন অনুরূপভাবে এখানে সাব ক্যাটাগরি ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানির নাম আসবে তো আমরা এখানে একটি জেনারিক ডায়ট নিয়ে কাজ করব এখানে আমার সাব ক্যাটাগরি আসছে যে কী কী ডায়ট পাওয়া যায় জ্যানিক জ্যানিক ডায়টের মধ্যে তো আমরা এখানে জ্যানিক ডায়ট এটাকে ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাবো এখানে অ্যানালগি অ্যানালগ মানে ডায়টের প্রিভিউ আমরা দেখতে পাবো এখানে পিসিবি প্রিভিউ আর এখানে আমরা নর্মালি সার্কিটের যে আমরা যেভাবে আঁকাই সেইভাবে দেখতে পাবো ডায়টটাকে তো যখন আমরা ওকে ক্লিক করব তখন ওইটা চলে যাবে এবং যেখানে আমার ডায়টটিকে স্থাপন করা দরকার সেখানে কার্স পয়েন্টটা নিয়ে গিয়ে ডাবল ক্লিক করলে ওখানে স্থাপিত হবে এভাবে আমরা ডায়ট নিয়ে আসতে পারি রেজিস্টার নিয়ে আসতে পারি আবার ট্রানজিস্টারকে যদি নিয়ে নিয়ে আসতে চাই আমরা এখান থেকে বা পিক পার্টস ফ্রম দি লাইব্রেরি এখান থেকেও নিতে পারি তো আমরা যদি ট্রানজিস্টার নিতে চাই তাহলে আমরা এখানে লিখবো ট্রানজিস্টার টি আর এ এন এস আই এস টি ও আর ট্রানজিস্টার যখন লিখবো তখন ট্রানজিস্টারের যত ক্যাটাগরি রয়েছে চলে আসবে আমরা এখানে ট্রানজিস্টার দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্লিক করলে ট্রানজিস্টার সাব ক্যাটাগরি চলে আসছে যে বাইপোলো ট্রানজিস্টার জেনারিক না আইজিবিটি না জেফেড না মোসপেড না আর এ পাওয়ার এল ডি এম এস তো আমরা বাইপোলো ট্রানজিস্টার আমরা নেব তার বাইপোলো ট্রান্সফার ক্লিক করে বাইপোলো ট্রান্সফার যে ট্রান্সফারগুলো একটা বাজারে পাওয়া যায় সেগুলো এখানে লিস্ট চলে আসছে আমরা যেটা কিনে নিতে চাই যেমন আমরা প্রথমটাই নিলাম প্রথমটা আমার সার্কিটে আমরা এটা যেভাবে আঁকাই সেটাকে দেখা যাচ্ছে আর আমাদের পিসিবিতে এটা কীরকম দেখাবে সেটা আমার দেখাচ্ছে তো আমরা এখন যখন ওকে ক্লিক করব এরপর যেখানে আমার দরকার সেখানে গিয়ে আমরা ডাবল ক্লিক করব 
করলে আমার ট্রানজিস্টরটি কোনো স্থাপিত হবে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এটাকে সেভ করব আমরা সংরক্ষণ করব আমরা যে ড্রয়িংটা করলাম ড্রয়িংটা করব সেটাকে সংরক্ষণ করব তো সংরক্ষণ করার জন্য আমরা ফাইল মেনুতে মেনুতে যাব আমার সেভ প্রজেক্ট অ্যাজ এখানে ক্লিক করলে আমার এখানে নাম চাবে যে কি নামে এটাকে সেভ করব তো ধরলাম যে এখানে ড্রয়িং ল্যাব দেখলাম এল এ বি জিরো ওয়ান দিলাম এই নামে যখন আমরা এটাকে সেভ করবো তখন এটা সেভ হয়ে গেল আর যেহেতু আমরা সেভ করে ফেলছি এখন আমরা এখান থেকে এক্সিট হয়ে যাব মানে বের হয়ে যাবো এই উইন্ডো থেকে আমরা এই প্যাকেজ থেকে বের হয়ে যেতে গেলে আমরা একে কি করতে হবে ফাইল মেনুতে গিয়ে এখানে এক্সিট অ্যাপ্লিকেশনে গিয়ে যদি ক্লিক করি তাহলে বের হয়ে যেতে পারি আবার ডান পাশে টাইটেল বারে সর্ব ডানে যে ক্রোজ চিহ্নিত যে বারটি রয়েছে সেখানে ক্লিক করলে আমরা এখান থেকে বের হয়ে যেতে পারি এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা ধন্যবাদ সবাইকে সাদা থাকার